الخير جميعا الحقيقة يعني الأخوة مارجن سوروز تطرقوا إلى أغلب النقاط وبالتالي أنا بأمر بدوس سريع ولن أكرر كثيرا لكن في هناك سؤال مهم هل النظام السياسي لديه إرادة سياسية لحل الأزمة والانتقال للبلاد من حال الأزمة الطاحنة إلى حال الانفراج الأمني والسياسي أعتقد أن كل المعطيات تقول بما فيها معطيات المنافسات الانتخابية الحالية تقول أن ليس هناك إرادة سياسية لهذا النظام لكي يخرج البلاد من المأزق أعتقد من تابع من تابع ما جرى في تونس الانتخابات النيابيه سيلاحظ ان هناك قرار لدى تقريبا كل النخب السياسيه في تونس واراده قويه بالخروج للخروج من المازق وابعاد تونس عن يعني تبعات الازمه اللي موجوده تبعات ما يسمى بالحاله الداعشي واعتقد كانت حركة النهضة ذكية بما فيه الكفاية بأن تسحب الكثير من الوساط عن مسببي الأزمة أعتقد بأن حقيقة ما جرى حقيقة ما جرى في خلال الفترة الماضية يؤكد بأنه كل كل اللي صار عليه النظام يعني أنه سيستمر في الدولة الأمنية ولن يفتح المجال أمام أي من كتلة أو جماعة سمت نفسها مستقلين أو غير مستقلين بأن تطرح حتى برنامج صغير للخروج من أزمة صغيرة اسمها مثلا أزمة البطالة أمام الأزمة السياسية والمسلمة كما تفضل الأخوة يعني رسائل الأموات والشهداء والمعتقلين ولا آخرة يعني وصلت إلى الجميع وهني سؤال كم حجم الكتلة الناخبة كتلة الانتخابية التي أعلن عنها النظام هي في قرابة 250 ألف ناخب وناخبة هناك مئات لم نقل الآلاف الكثيرة من الذين هم خارج إطار الكتل الانتخابية المسجلة أعتقد كثير من الأخوة والأخوات اللي هنا واللي موجودين في البلد حاولوا يتأكدوا إذا كان رقمهم الانتخابي موجود ولا لا فتبين بانه المسج يجيهم بانه آه انت ادخل تاريخ الميلاد بالغلط ما حد ينسى تاريخ آه ميلاده يعني تكرر التجربه مره ومرتين ويعطيك نفس الجواب سؤال كم نسبه هؤلاء انا اريد اوصل الى خلاصه بأنه عندما أعلن عن الكتلة الانتخابية بأنها في حدود 250 ألف فالقراءة الأولى نعم في شيء نعم 350 أنا قلت 250 سوري 350 ألف هو 349 وكسور ماشي ثمانية على البيع هذه النسبة في تقديري عندما أعلن عنها الحالة الظاهرية تقول بأنه هذه زيادة طبيعية جدا قياسا إلى انتخابات 2010 ولكن في حقيقة الأمر هناك آلاف من الناس الذين يحق لهم الانتخاب هم خارج إطار هذه الكتلة المعلنة ضف إلى ذلك كيف مثلا عمي الله يرحمه اللي جاته رساله مطلوب منه 
أن يذهب إلى صندوق الاقتراع ويساهم بصوته هل سيوجد مثلا مركز عام في المقابر مثلا هذه هذه يعني شغله اثنين الرساله اللي وجهت من قبل اللجنه العليا للانتخابات تخلو من كلمه ديمقراطيه وكان وكان هذه الرساله يعني مكتوبه بعنايه فائقه ليس فيها مفرده ديمقراطيه ثلاثة أعتقد أنه التهديدات المبطنة اللي وجهتها وزارة الإعلام وزيرة شؤون الإعلام بأنه مارس حقك الانتخابي بالذهاب إلى صناديق الاقتراع ولا تدعو إلى المقاطعة نحن مفهومنا للديمقراطية أن الإنسان هو حر أن يذهب لي يرمي ورقة بيضاء أو يرشح أحد أو يقاطع الانتخابات أو يدعو إلى مقاطعة هذه حرية مطلقة ومصانة في الدستور وفي كل المواثيق الدولية ولا يحق لا يحق لأي كان في هذا البلد مهما علت مسؤوليته أن يمنع أحد من إبداء رأيه هذه هي الديمقراطية التي نفهمها نحن لا نعرف الديمقراطية ونويتكت ما بيصير الديمقراطية ما تروح تصوت بس لا بإمكانك أن تحتج على طريقة التصويت وتجلس فيه بإمكانك أن ترمي ورقة بيضاء المعارضة دعت إلى مقاطعة الانتخابات لا رمي ورقة بيضاء ولا الذهاب إلى 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 صناديق الاقتراع هذا حق أصيل للمعارضة أن تمارسه وتدعو في الجميع أما قصة النسبة هذه اللي ممكن توصل إلى 60% فلا أعتقد أنه الكل يتذكر في 2002 قالوا أنه النسبة وصلت إلى 53% وهذه يعني في 2011 الانتخابات التكميلية يعني المفبركين أعتقد يعني أبدعوا في قصة كيف وصلوا إلى أنه خلصوا بمعادلات بأن النسبة هي فاقة الخمسين أصلا وأن أنتم على الهامش وبالتالي يعني لا لا يحق لكم أن تتحدثوا عن هذا المسألة في حين أنه حقيقة النسبة لم تصل إلى 17 آه نقاطع لان مجلس النواب السابق واللي قبله واللي قبله واللي جاي لا يستطيع ان يوقف الفساد المالي والاداري الذي يعني ازكى من الجنود. اولا لانه الحاله اللي تعيشها البلد اعتقد اني حاله عم اعيش في حاله تداول كبير وعلى راسها وهذه كثير من الناس غير منتبهين لها انه هناك تاكل حقيقي للنظام الاداري في البلد بسبب التمييز، بسبب المحسوبيه، بسبب كثير من القصص. تاكل النظام الاداري قد يكون هو السبب، هناك سبب هناك اكثر من احتمال لماذا لم تتمكن الدوله من انجاز مشاريع ميزانيه 2013 الا بنسبه 56%. الاحتمال الاول بانه ليس هناك كادر يستطيع ان يقوم بانجاز هذه المشاريع وبالتالي تراجع لان المحسوبيه والحساب الاداري والتمييز الطائفي والمذهبي اوجد اناس على راس العمل كمسؤولين الى اخره لكنهم لا يستطيعون ان يقوموا بانجاز هذه المشاريع هذه نقطه النقطة الاحتمال الاخر انه تقليص نسبة الدين العام آه سوري الدين آه العجز في الموازنة العامة من 28 مليون دينار بحريني الى 410 مليون دينار بحريني، انه في النهاية حيث لا يزداد الدين العام بعموميته ويصل الى النسب الخطيرة التي بلغها والتي وصلت اليوم اكثر من 5 مليار دينار. في سؤال في سؤال مهم انه بين 2002 و2008 كان في هناك مليارين دينار موجودين بس السؤال وين راحت؟ ما حدا بيعرف عن المليارين هو تراكم الفوائض في الموازنه العامه 
من 2002 حتى 2008 حتى اللحظة ليس هناك إجابة بل الإجابة اللي موجودة هناك في الدين العام تجاوز الخمسة مليارات طيب نحن نقاطع أيضا لأن بلغت نسبة الاعتماد على النفط بمعنى أنه ليس هناك أي أدنى اهتمام بالقطاعات الاقتصادية الأخرى اليوم نسبة الاعتماد على النفط في الميزانية يقترب من 90% طيب سعر برميل أبو سعفة وحقل البحرين كم مليون 75 دولار نقطة التعادل في الميزانية اللي عندنا هي أكثر من 120 دولار للبرميل بمعنى كل برميل نبيعه نخسر 45 دولار ماينس في الميزان الاجل اذا اعتبرنا انه بالفعل نقطة التعادل البريك ايفن بوينت هي 120 دولار للبرميل حسب ما هو معلن يقال انه هو اكثر من ده. لو حسبنا بحسبة بسيطة احنا ننتج 200 الف برميل نضربها في 45 دولار الخسائر احنا يوميا خسائرنا توصل الى 9 ملايين دولار مضروبة في شهر 270 مليون دولار مضروبة في 12 بمعنى سنويا نحن نخسر ضمن المعادلة اليوم 3 مليارات و240 مليون دولار بالماينس بمعنى الحد الادنى للعجز الذي ستواجهه الميزانيه اذا استمر الوضع على ما هو عليه انا لا اتحدث عن 2014 2014 الربع الاخير ايه خساره كبيره لان انهارت الاسعار ولكن اذا استمرت الاسعار في 2015 وحسب التقديرات الاقتصاديه اللي هي راح تستمر عمليه تراجع اسعار النفط فنحن سنخسر مش اقل من ثلاثة مليارات و240 مليون دولار سنوي هذا يعني زيادة الدين العام لتصل إلى ثلثي الناتج المحلي الإجمالي اللي يعني المعادلة الاقتصادية إفلاس البلد بمعنى أن الدولة لا تستطيع أن تسدد أجور موظفيها طيب ما الحل؟ الحل رفع الدعم بطريقة غير مدروسة أعتقد المعارضة السياسية وعد بعض الجميع قدموا اجتهادات مهمة جدا منذ العام 2002 بأن كيف نستطيع أن ننظم عملية الدعم للفئات الأكثر استحقاقا من المواطنين أنا عندي اليوم أكثر من 750 ألف أجنبي موجود وافد هو يستفيد من الخبز من دعم الخبز من دعم المحروقات ومن دعم الطحين ومن كل الدعم اللي والكهرباء والى اخره ومن كل الدعم الذي تقدمه الحكومه. سؤال كيف نستطيع ان ننظم عمليه الدعم بطريقه صحيحه؟ لكن امام هذه الاشكاليه الكبرى نحن نواجه بطاله امس او اول امس تقول وزاره العمل ان هي 3.7 مو في حين صندوق النقد الدولي وكثير من المؤسسات الدوليه تتحدث عن ان النسبه لا تقل عن 16% هذا رقم خطير وعندما نتحدث عن تداعيات قادمه امام هذه الاشكاليات الموجوده في المنطقه فانا اعتقد انه على على النظام ان يفكر مليا كيف يستطيع ان يحفظ ما وجه الجميع ويجلس على طاوله الحوار ويناقش الأزمة اللي تحدثنا عنها منذ العام 2002 عندما صدر الدستور بإرادة من فريدة وأسس للأزمة الدستورية وتفجر الأزمة السياسية في 2011 واستمرت على ما هي عليه شكراً لأسمس